हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैथ गुरु पवन वाघ आवर टूडेज टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट फाइव टूडे विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो वॉट आर द प्रॉपर्टीज फॉर एन ए पी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इफ एनी रियल नंबर के इज एडेड टू ईच टर्म देन द न्यू सिक्वेंस विल बी ऑल्सो इन ए पी होता क्या है कि अगर कोई आपके सामने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें एक फिक्स नंबर आप हर टर्म में एड करते हैं तो जो नया सिक्वेंस हमें मिलेगा वो भी ए पी में ही होगा जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमारे पास एक एक ए पी ऐसा है टू फोर सिक्स एट टेन यहाँ देखें तो ये है टू का टेबल है अगर मैं एक फिक्स नंबर यहाँ पर एड कर देता हूँ दैट इज़ वन तो ये बनेगा थ्री प्लस फाइव थ्री फाइव सेवन नाइन तो आप देखिए इस तरह से जो आने वाला न्यू सीक्वेंस होगा वो भी ए में होगा मतलब जो ए आपके पास है यू एड अ फिक्स नंबर इन दैट एंड द न्यू सीक्वेंस यू विल गेट दैट न्यू सीक्वेंस विल बी ऑल्सो इन ए इन द सेम वे इफ एनी रियल नंबर के is subtracted from each term then the new sequence will be also in ap like you, if you are having a uh, a term that is uh, 10 20 30 40 60 and you decided that i will uh, subtract one from each term so what you will get you will get 9 19 29 39 and so on so the next sequence the new sequence That will be also in AP if you subtract a fixed number. मतलब आप कोई फिक्स नंबर हर टर्म में एड कर दे तो भी आने वाला सिक्वेंस जो होगा वो ए पी में होगा अगर आप एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आने वाला नया सिक्वेंस जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इन ए पी इन द सेम वे इफ एनी रियल नंबर के इज मल्टीप्लाई टू ईच टर्म देन द न्यू सिक्वेंस विल बी ऑल्सो इन ए पी अभी देखिए आपके पास में सिंपल सी बात है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन इस तरह का एक ए पी है आपने फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया फाइव से आपको क्या मिलेगा फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड सो ऑन एंड फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी अगर आप देखें दैट इज ऑल्सो इन ए पी उसी तरह से अगला रूल है कि इफ ईच टर्म ऑफ ए पी इज डिवाइडेड बाई एनी रियल नंबर के देन द न्यू सिक्वेंस विल भी ऑल्सो इन ए पी अभी देखिए जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एक फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाला जो नया सीक्वेंस होता है वो ए पी में होता है उसी तरह से अगर एक फिक्स नंबर से आप डिवाइड करते हैं ए पी को तो आने वाला नया सीक्वेंस भी ए पी में ही होगा जैसे आपके पास एक सीक्वेंस है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड सो ऑन आपने फाइव से डिवाइड कर दिया उसको आपको क्या मिलेगा वन टू थ्री फोर फाइव तो इस तरह से चारों के चारों जो अपने रूल्स है और जो अपने सिस्टम है एडिशन है सब्ट्रेक्शन है मल्टीप्लाई है डिवाइड है आप किसी भी सीक्वेंस में फिक्स नंबर ऐड करते हैं आने वाला सीक्वेंस जो होगा वो ए पी में होगा एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं आने वाला सीक्वेंस जो होगा वो ए पी में होगा एक फिक्स नंबर हर टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं आने वाला सीक्वेंस जो होगा वो ए पी में होगा और एक फिक्स नंबर से अगर आप हर टर्म में डिवाइड करते हैं तो आने वाला सीक्वेंस ए पी में ही होगा इफ यू डिवाइड बाय जीरो ईच टर्म विल बी जीरो अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो हर टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ओके okay? एक्चुअली जब आप किसी नंबर से डिवाइड आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो यू गेट इन्फाइनेट नंबर इन्फाइनेट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड पर्टिकुलर टर्म इन ए पी अब होता क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि द सम ऑफ द थ्री टर्म ऑफ ए पी इज दिस द सम ऑफ द फोर टर्म ऑफ ए पी इज दिस तो आप सपोज क्या करें उस कंडीशन में तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वेन एवर वी विश टू कंसिडर थ्री फोर फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी इट इज कन्वीनियंट टू कंसिडर दैम एज फॉलोज अभी आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सपोज कैस कैसे करें अगर आपको थ्री टर्म थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म सपोज करना है तो आप सपोज करते समय ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ले सपोज द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ए माइनस बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको सपोज करना है तो आप सपोज करेंगे ए माइनस थ्री डी 
ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस टू डी है यहाँ का कॉमन डिफरेंस डी है फर्स्ट वाले में इसमें लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस टू डी है अगर आपको फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म सपोज करनी है तो यू विल सपोज लाइक दिस ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी ये थ्री जो कॉन्जिक्यूटिव सिस्टम है थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है फाइव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जब भी आपको इसके ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सपोज करते टाइम आपको यही सपोज करना है एंड यू विल गेट द आंसर इजीली सॉल्व सब एग्जांपल हियर फाइंड द फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एफी सच डैट द सम ऑफ द मिडिल टू टर्म इज एटीन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू एंड टर्म इज फोर्टी फाइव अभी देखिए सबसे पहले हमें बताया है कि एक फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का ए तो हम फोर टर्म जो हमने सपोज किया अब सपोज करेंगे फोर टर्म्स मिडिल टर्म्स का एडिशन देके रखा है तो मिडिल टर्म्स जो दोनों हैं उनका सम हमें एटीन देके रखा है तो मिडिल टर्म को हम ऐड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द टू एंड टर्म इज फोर्टी फाइव और जो एंड टर्म्स है मतलब जो जो शुरू हुई है और जो फोर्थ टर्म फर्स्ट और फोर्थ टर्म उसका मल्टीप्लाई हमें फोर्टी दिया है तो देखिए लेट द फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी है पहला क्या बता रहा है द द सम ऑफ द मिडिल टर्म इज एटीन ओके सो मिडिल टर्म कौन सी कौन सी है ये दोनों तो देखिए ए प्लस डी और ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी को हमने प्लस किया वी गेट एटीन अब ये देखिए डी यहाँ माइनस का है डी यहाँ प्लस का है दोनों कैंसिल हो जाएंगे विल गेट ए ए दैट इज टू ए टू ए इज इक्व टू एटीन और ए इज इक्व टू एटीन बाई टू दैट इज नाइन तो हमें ए की वैल्यू मिल गई नाइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एंड टू टर्म्स तो एंड टू टर्म्स कौन सी देखिए ये वाली फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ये एंड एंडिंग की दो टू टर्म्स है नॉट डिस वन ये वाली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इसे बोले हम दोनों साइड से ओके okay, तो इनका मल्टीप्लाई हमें फोर्टी फाइव मिल रहा है ना वॉट वी विल डू दिस इज ए प्लस थ्री डी ए माइनस थ्री डी तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स थ्री डी स्क्वायर होगा नाइन डी स्क्वायर हो जाएगा थ्री डी का आप स्क्वायर करेंगे तो तो यहाँ पर अब हमारे पास में ए की ए की जो वैल्यू है वी हैव नाइन तो हम यहाँ ए की जगह नाइन पुट कर दें दैट इज नाइन स्क्वायर माइनस नाइन डी स्क्वायर इज टू फोर्टी फाइव और नाइन स्क्वायर कितना है नाइन स्क्वायर होता है एटी वन तो एटी वन माइनस नाइन डी स्क्वायर इज टू फोर्टी फाइव अब हम इस फोर्टी फाइव को इधर और इस नाइन डी को इधर ट्रांसफर करते हैं और एटी वन में से फोर्टी फाइव सब करने के बाद हमें मिलेगा थर्टी सिक्स नाइन डी स्क्वायर इजिक्स टू थर्टी सिक्स मीन्स दिस नाइन विल गो हियर नाउ तो डी स्क्वायर इजिक्स टू थर्टी सिक्स अपॉन नाइन दैट इज फोर तो डी स्क्वायर फोर तो वॉट वी विल गेट डी इज इक्स टू विल गेट टू ओके नाउ हमारे पास फोर टर्म्स है ये फोर टर्म्स में ए और डी की वैल्यू हमें मिल गई ए की वैल्यू नाइन है और डी की वैल्यू टू है अब हम यहाँ पुट करें तो ए की जगह होगा नाइन थ्री एज इट इज डी की जगह टू ए की जगह नाइन देन डी की जगह टू टू अगेन दिस इज नाइन हियर नाइन हियर टू हियर नाइन एंड हियर टू सो सी हियर द फोर टर्म्स विल भी नाइन माइनस थ्री टू जै सिक्स कितना होता है नाइन माइनस सिक्स होगा थ्री नाइन माइनस टू होगा सेवन नाइन प्लस टू होगा इलेवन और देखो थ्री टू जा सिक्स प्लस नाइन सो विल गेट फिफ्टीन तो इस तरह से हमें फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिली सपोज करते समय हमें यही सपोज करना है ओके एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी हु सम इज माइनस थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स इज फाइव अब देखिए यहाँ पर आपको थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म सपोज करना है दिया क्या है हमें सम देर सम इज माइनस थ्री तीनों टर्म का जो सम होगा वो माइनस थ्री है और तीनों टर्म का जो है उनका क्यूब करके आप प्रोडक्ट करेंगे तो दैट इज़ फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो अभी हमें एक पहले ये ये कंडीशन लेके सॉल्व करना है बाद में ये कंडीशन लेके सॉल्व करना है हमें दोनों को दोनों कंडीशन में ए और डी मिलेगा और जो हमने सपोज करके रखा होगा उसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिल जाएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डस थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए पी बी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमने सपोज किए जहाँ ए जो है दैट इज फर्स्ट टर्म एंड डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जब मिलेगी तीन टर्म मिल जाएगी ओके सपोज करते समय हमें इसी तरह सपोज करना है सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज माइनस थ्री 
तो हम तीनों को प्लस करें देखिए a माइनस डी प्लस ए प्लस ए अभी देखिए यहाँ पर ये d माइनस का है और ये d प्लस का है तो क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास बचेगा क्या a a एंड a तो कितने a हैं हमारे पास थ्री ए इजिक्वल्स टू माइनस थ्री तो a इजिक्वल्स टू कितना हुआ माइनस वन नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूब्स तो इनका तीनों का क्यूब करें हम a माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए प्लस बी क्यूब अभी देखिए तीनों के तीनों क्यूब में है अगर मैं ब्रैकेट लगा के बाहर क्यूब लगाऊं तो चलेगा और ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है तो देखिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया ये a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी होल क्यूब एंड हियर एट क्यूब 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 विल बी कैंसल्ड हियर यू विल गेट a माइनस डी ए प्लस डी एंड ए इज इक्व टू एट नाउ सी वॉट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज माइनस वन हम यहाँ a की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं ओके सो वॉट विल हैपन हियर फर्स्ट यू सी ए माइनस डी ए प्लस डी को हमने ए स्क्र माइनस डी स्क्र लिख लिया और ए को एज इट इज नाउ वील पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर दैट इज माइनस वन एंड हियर ए स्क्वेयर मीन्स माइनस वन स्क्वेयर तो ये माइनस वन स्क्वेयर कितना हो जाएगा देखिए ये जो माइनस है ये माइनस हमने इधर भेज दिया दैट इज माइनस एट और ये माइनस वन स्क्वेयर दैट विल बी वन वन माइनस डी स्क्वेयर अब देखिए इस माइनस एट को इधर और डी स्क्वेयर को आप इधर ले जाइए तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन प्लस एट दैट इज नाइन तो हमें डी की वैल्यू क्या मिलेगी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन है तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी थ्री so that the three terms are a minus d, a a plus d. तो देखिए a की वैल्यू है माइनस वन डी की वैल्यू है थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन हियर माइनस वन एंड हियर थ्री ये देखिए माइनस वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस फोर ये माइनस वन एज इट इज और थ्री माइनस वन हुआ टू तो इस तरह से हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको मिली है ए पी की लेट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन रीपेज द लोन ऑफ 3,250 थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज बाय पेइंग रुपीज थ्री हंड्रेड फाइव इन द फर्स्ट मंथ देन डिक्रीजेज द पेमेंट बाय फिफ्टीन फिफ्टीन एवरी मंथ ओके हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज लोन देखिए यार लोन कितना है इसका इसका लोन है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी और उसकी पहली जो उसने किश्तें दी है दैट इज थ्री हंड्रेड फाइव तो दिस इज द फर्स्ट टर्म और अगला जो रीपेमेंट करने समय हर पेमेंट में हर इंस्टॉलमेंट में वो पंद्रह रुपये कम कर रहा है मतलब वहाँ पर कॉमन डिफरेंस है माइनस फिफ्टीन सी लेट इट इट टेक्स एन मंथ्स टू क्लियर द लोन अब हम सपोज कर ले कि इट टेक्स एन मंथ्स टू क्लियर हिज लोन हिज फर्स्ट मंथ पेमेंट इज थ्री हंड्रेड फाइव सो देट ए इज इक्व टू थ्री हंड्रेड फाइव एंड द पेमेंट डिक्रीजेज बाई फिफ्टीन एवरी मंथ सो देट द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्व टू माइनस फिफ्टीन ओके नाउ वी हैव टू फाइंड एन यूजिंग एस एन फार्मूला हमारे पास एस एन है क्योंकि थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी उसे पे करना है टोटल उसको ये अमाउंट देना है मतलब दैट इज एस एन तो एस एन का फार्मूला हम लिखें एस एन इज इक्व टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओके एस एन जो है वो थ्री थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी है एन अपॉन टू एज इट इज़ हियर टू इंटू ए की जगह हमने थ्री एन माइनस वन जो है एन माइनस वन ही हम रखेंगे इन टू डी की जगह माइनस फिफ्टीन अभी देखिए टू का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी में टू का मल्टीप्लाई हुआ ये एन एज इट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई सिक्स हंड्रेड टेन ये माइनस फिफ्टीन का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस फिफ्टीन एन और माइनस इन टू माइनस ही हो गया प्लस फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन ओके देखिए आप आगे अगली टर्म में क्या हुआ यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया दैट इज 6500 ओके एंड हियर 610 एज इट इज बट ये ब्रैकेट अब ओपन हो जाएगा यहाँ हो जाएगा देखिए प्लस इनटू माइनस 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 फिफ्टीन एंड प्लस फिफ्टीन ओके नाउ हियर 6500 एज इट इज ये एन एज इट इज 610 एंड 15 ये 625 हो गए 15 एन एज इट इज ये एन का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ये सिक्स एज इट इज ये n का आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 625n एन माइनस फिफ्टीन एन स्क्वेयर इन दोनों को आप इस साइड ट्रांसफ़र कीजिए तो ये माइनस फिफ्टीन एन स्क्वेयर जो होगा वो प्लस फिफ्टीन एन स्क्वेयर हो जाएगा ये प्लस 625n जो है वो इधर आकर माइनस सिक्सटी फाइव और सॉरी सिक्स ट्वेंटी जो है यहाँ का प्लस का वो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और 6500 एज इट इज है ओके तो यहाँ हमने इसको थ्री से डिवाइड कर लिया है थ्री से डिवाइड करने से हमें मिलेगा थ्री एन स्क्वेयर माइनस वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड 
अभी आपको इसको सॉल्व करना है ये क्वांटिटी की क्वेश्चन हमें मिली है तो हम एक कर सकते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें और ऐसा करें कि देखिए थ्री इंटू थर्टीन थर्टीन हंड्रेड ये थ्री नाइन जीरो जीरो है थ्री नाइन जीरो जीरो आना चाहिए देखिए यहाँ पर सिक्सटी एंड सिक्सटी फाइव लिया है थ्री एन स्क्वेयर माइनस सिक्सटी एन माइनस सिक्सटी फाइव एन प्लस वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पेयर बना हमने टू के यहाँ से थ्री कॉमन निकाला तो यहाँ एन बचेगा यहाँ ट्वेंटी बचेगा यहाँ से सिक्सटी फाइव ही कॉमन निकालिए यहाँ पर एन बचेगा देखिए माइनस कॉमन निकला है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा अगेन ट्वेंटी एंड दिस एन माइनस ट्वेंटी विल बी कॉमन देन वी विल हैव एन माइनस ट्वेंटी इन टू थ्री एन माइनस सिक्सटी फाइव तो यहाँ एन के हमें दो वैल्यू मिल रही है एन इज इक्व टू ट्वेंटी देखिए एन माइनस ट्वेंटी इजिक्व टू जीरो और थ्री एन माइनस सिक्सटी फाइव इजिक्व टू जीरो तो यहाँ एन इजिक्व टू ट्वेंटी होगा एन इजिक्व टू ये होगा सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री आप करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा और हमें जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो पॉइंट में पे नहीं कर सकते हमको टोटल नंबर ही चाहिए तो हियर दिस ट्वेंटी सो हियर एन इज़ अ नेचुरल नंबर सो दैट एन इज इक्व टू ट्वेंटी हैंज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लियर हिज लोन इज ट्वेंटी मंथ्स उसे अपना लोन रीपे करने के लिए ट्वेंटी मंथ्स का टाइम पीरियड लगेगा द इनकम ऑफ अ पर्सन एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करें द इनकम ऑफ अ पर्सन इज थ्री लैख रुपीज इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव एन इंक्रीज ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट नाइनटीन ईयर्स फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव रिसीव इन ट्वेंटी ईयर्स देखिए फर्स्ट ईयर का इनकम दिया है थ्री लैख रुपीज और अगले उन्नीस साल तक उसके दस हजार रुपये हर साल बढ़ेंगे तो आपको टोटल ट्वेंटी ईयर्स में उसने कितनी कमाई करी है वो हमें दिखाना है तो हमारे पास में ए है दैट इज थ्री लैख और डी है दैट इज टेन और एन भी हमारे पास में है ट्वेंटी हमें करना क्या है ये ट्वेंटी ईयर्स का सम निकालना है मीन्स वी हैव टू फाइंड एस ट्वेंटी हियर वी हैव ए इज इक्व टू थ्री लैख डी इज इक्व टू टेन थाउजेंड एन इज इक्व टू ट्वेंटी एज अ टोल यू हमें एस एन निकालना है एस एन इज इक्व टू एन अपॉइंट टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो एस एन की जगह हम एस ट्वेंटी लिख लें एन की जगह हम ट्वेंटी अपॉइंट टू लिख लें टू इन टू थ्री लैख थर्टी सिक्स लैख और एन माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन कितना होगा नाइनटीन और डी कितना है टेन थाउजेंड अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें सो हियर एस ट्वेंटी इजिक्व टू ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉइंट टू दैट इज टेन और यहाँ होगा वन लैख नाइन्टी थाउजेंड प्लस सिक्स लैख दैट इज सेवन लैख नाइन्टी थाउजेंड तो सेवेंटी नाइन लैख रुपीज ही विल अर्न इन ट्वेंटी ईयर्स दिस इज इज इनकम इन ट्वेंटी ईयर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू एन्जॉय दिस Please watch our next videos of quadratic equation. Thank you very much.